Hello, hello. Good evening, everyone, and welcome back. Welcome to another week. Um, so we are back, back at it, and uh, hopefully tonight we're going to be able to cover the, the topic, the main topic that we were um, left with last weekend. But before, before we get to that, which, I mean, I, I think you guys already know what the topic is, because I told you we were going to be talking about giving directions. So that's what we're going to be doing tonight. Mainly, um, we also have to cover a few things before we get there. Sorry, we have to talk about prepositions, some of the most common prepositions we use when we are giving directions. And we also have one conversation that I remember we did in practice last weekend. So we are going to do that um, before I would like to hear from you. How did your weekend go? Remember we were talking or we were using um, the past tense of verbs last week, or we were learning about the past last week. So how, how did your weekend go? It's a very good example of uh, a question in which we use the, um, the auxiliary, in this case, did, and then at the end, we have the main verb of the question and is in the present tense. So how did your weekend go? In the case of Olivia Osorio, tell me, how did your weekend go? Uh, hi. Hi. I, uh, I visited my mother, I go to the tour, uh, mm, stay in home. Okay, yeah. okay. I stay at home after you did that. Very good. Ahora, solamente un detalle era went to church, ¿sí? Went to church. Recordamos utilizar la forma del pasado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de oraciones positivas, vamos a usar la forma en el pasado. Ok. How about um, Silvia? Silvia Menéndez. How did your weekend go? Mm, very tired. Oh, really? What did you do? Um, what can I say? I went to work on Saturday all day. Okay. On Sunday, I went to work at my mom's house. We have been changing um, the roof. Oh, okay. So pretty busy weekend, huh? Yeah, that, that mm -hmm. happens sometimes. That happens sometimes. Well, for, for me, honestly, it was kind of tiring and kind of relaxing at the same time. I was kind of easy, but at the same time relaxed. I don't know, it was kind of, kind of weird, you know? The activities that I was doing were relaxing, but at the same time were like work-related. But um, if you notice, when we're talking about that, casi siempre cuando hablamos acerca de cómo algo nos hizo sentir, sí, no vamos a utilizar el verbo en pasado. Y aquí es donde viene la parte contradictoria, ¿verdad? Cuando algo nos hace sentir una emoción o un sentimiento, para la redundancia, nosotros lo vamos a utilizar en su forma de ING. ¿Cómo vamos a usar esto? Por ejemplo, si um, yo me siento cansado, ahí yo digo, I'm tired, ¿sí? Tired. O si alguien está cansado, vamos a decir tired. Pero si algo me hace sentir cansado, o sea, esa cosa a mí me provoca que yo me sienta cansado o cansada, voy a decir tiring. Sí, tiring, tiring. Por ejemplo, um, yo voy a decir, yo soy educado. Yo puedo decir, o sea, un ejemplo, ¿verdad? I'm educated. Sí, ese es, o sea, es, es el adjetivo que estoy utilizando. I'm educated. Pero si yo estoy eh, educándome, por decir algo, o estoy educando a alguien, entonces yo diré, I'm, oh, sorry. I'm educating, ¿sí? Someone, educating my brother, for, per se. I'm educating my brother. 
Entonces, este caso, o en este caso, como vamos a entender lo que, lo que estamos diciendo, es que cuando tiene la forma de ED, o sea, si yo estoy diciendo cómo me siento, funciona tanto como verbo como un adjetivo, porque está describiendo la forma en la cual yo me siento. En cambio, si lo tengo como um, eh, ING, lo estoy usando para describir lo que estoy haciendo o lo que eso me hace sentir a mí. O sea, lo que eso que estoy haciendo me hace sentir. Por ejemplo, tiring eh, puede ser decir algo, staying in classes until 10 p.m. is very tiring. Sí, o sea, estar en clases hasta las 10 de la noche es cansado. O sea, es algo que me cansa, ¿verdad? A mí me hace... Perdón, no a mí, sino a ustedes pueden decir eso, porque yo igual me quedo despierto hasta las 11. No, Vicky. Eh, pero diferente sería Ruth ahorita. Ella puede decir, I'm tired, porque se le nota que ya se está durmiendo y apenas venimos entrando. Sí, todavía falta para el recreo. Ok. So... Tired es como yo estoy y tiring es como eso me hace sentir. Así que si el fin de semana estuvo cansado, o sea, si estuvo, hice muchas cosas, yo puedo decir, it was tiring. Um, no puedo decir, por, des, por ejemplo, how was the game? Alguien me pregunta, ¿cómo estuvo el partido? Yo no puedo decir, the game was excited, sino que voy a decir, exciting. Estuvo emocionante. ¿Sí? Exciting. Hey there. So exciting. Um, ok. Next person, uh, we're going to get to hear Hector. How did your weekend go, Hector? Hector, oh, there we go. Hi, teacher. Hi. Uh, my weekend is a visitor grandmother mm -hmm. in Usulutan. Oh, cool. Uh, she, uh, hobby, un accidente, no sé cómo. Accident, de hecho es una friendly word, accident. Y está, is en recuperación. Ok, good. I hope she gets better soon. I hope she gets better soon. Was it like a car crash? Or what kind of accident was it? ¿Qué accidente? ¿Se cayó? Did she, did she fall? Sí, se cayó. Oh, yeah, that happens. You know, it happens a lot to uh, my girlfriend's grandma. She falls all the time. So, yeah. A, a la abuela de mi, de, mi, de mi novia le pasa cada rato que se cae. Por eso supuse que podía haber sido eso. Sí. Ok. Yo creí que era que iba en la moto la señora. No. <risa> no se fracturó la, la cadera. <risa> oh, oh, my bad. My bad. Well, I hope she gets better soon. Ok. 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 Um, now, from Johnny. Just the last person to get opinions from. So, tell me, Johnny. How did your weekend go? Hi teacher, uh, it's very relaxed, Relax. Yes, relaxed, ¿verdad? Relaxing. Well, uh -huh. mm -hmm. uh, I visited, visited my mother. Oh, cool. Uh, I stayed in the house. Okay, great. Relax. Yeah, I mean, you just went, <laughs> went to see your mom and just relax with her. That's good. Okay, now, before we go to that, I'm going to ask one more person. What about Karen? How did your weekend go, Karen? Por favor, dígame que ese fin de no me tocó trabajar tanto. <laughs> good evening, teacher. Hi, good evening. Um, yeah. No, I just do the house, housework. <laughs> Okay, cool. So only house housework? You didn't go anywhere? Yes. So where yes. did you go? Solo pasé en mi casa. Oh, eh, oh okay. <laughs> okay, cool. Well, you know, some weekends are to work, other weekends are to do the chores at home, and others are to probably just go out and have some fun. And well, all of you guys have different weekends. Hopefully all of you are doing great. And none of you went either to Querétaro or to Sarita porque David siempre dice, ¿verdad? Que no vayan a Sarita. Uh, so be careful with that, ¿sí? Saben que yo a mi novia mandé. <laughs> no quise ir yo, sino que ella fue a comprar el helado. Así que, ajá, piensen como tiburón. Okay. So um, we, as I was mentioning, are going to be learning about this 
couple of things for tonight. Si me ayudan a recordarme, porque a veces a mí algunas cosas se me van. Eh, creo, ¿verdad? Que esta conversación no la practicamos la semana pasada. Solamente la, 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 la vimos, pero no necesariamente tuvimos eh, práctica de esta en, en los breakout rooms. Era, I'm your new neighbor. I think we didn't. O, lo, o la practicamos. No, no practice. We didn't, right? Okay. So, we uh, have some clues over here from what we're going to be doing tonight, but I don't want to stop too much in this conversation. I'd rather go straight into it and straight into the topic. And tonight, as I was mentioning, we have quite a few of them. The first are, there is and there are. These are um, some phrases that we use to indicate whether something is or is not available around somewhere. And then we have identifiers or, um, yes, these are, sorry, words we use to identify one, any, or some. These are either identifiers or quantifiers. Pueden ser utilizados como identificadores o um, palabras que se utilizan para cuantificar también la cantidad de algo que existe. Okay. Con this, uh, there is, sí. There is, lo principal que vamos a necesitar recordar es que el is, ¿verdad? Se utiliza cuando solamente es una cosa la que queremos conocer, una cosa la que queremos buscar. So, the singular. And then there are when we have a plural, when we have two or more things. When we're asking if there are, um, well, two or more of that that we are actually asking at that specific moment. We have in the first example, is there any laundromat near here? Is there any laundromat near here? ¿Qué entendemos por esta pregunta? Is there any laundromat near here? Que si hay una, una lavandería cerca. Exactamente. Is there any laundromat near here? So we have two different options. We have, for example, yes, there is. There is one across from the shopping center. Eso sería con una indicación muy específica. Yes, there is. There is one across from the shopping center. If we already know where the shopping center is, it's very possible that we're going to be able to find the laundromat. Ahora, el problema que puede existir es que la mayoría de shopping centers no tienen solamente una entrada, ¿verdad? Sino que tienen diferentes. Así que ustedes van a tener que buscar eh, cuál de las diferentes entradas sería a la que esa persona se refiere. Ok, but um, if the laundromat isn't near, you can say, no, there isn't. But there's one next to the library. Ahora, la palabra near, sí, cuando ustedes utilizan near, ustedes están hablando acerca de algo cercano, ¿sí? O sea, algo que esté, por decir algo, tres cuadras, cuatro cuadras, a lo sumo. So, near se refiere a algo que no necesariamente les va a tomar a ustedes mucho tiempo para poder llegar. Around es incluso más específico. Around es para algo que esté alrededor de ahí, o sea, una o dos cuadras, ¿sí? Around. Near es cerca, around, alrededor. Sí, o sea, como en los alrededores, ¿verdad? So, this is the first one. Yes, is, is there any laundromat near here? When we're going to ask for plurals, cuando queremos saber de dos o más cosas que estén disponibles alrededor de donde vivimos, utilizamos esta forma. Are there? Are there any grocery stores around here? Are there any grocery stores around here. Ya conocemos, ¿verdad? Lo que significa esto, el grocery store. Así que, ¿qué significaría esto? Esta, esta pregunta, Gilma. Estoy en una tienda. Más bien, la podríamos interpretar como hay alguna tienda o algunas tiendas Cerca de aquí o alrededor de aquí, ¿sí? ¿Hay algunas tiendas alrededor de aquí? Eso se lo voy a estar preguntando probablemente, ¿verdad? Alguna persona en el caso, bueno, esto, como les decía, viene de esta conversación. I'm your new neighbor, o sea, es una persona que está conversando con su vecina y quiere conocer más o menos las cosas que hay o que no hay en esa comunidad. Entonces, por eso voy a usarlo de esta forma. Are there 
any grocery stores around here. Cuando ustedes están hablando con alguien, si ustedes quieren pedir direcciones eh, y no saben, ¿verdad? O sea, es, ustedes están turisteando, por decir algo, están paseando por la unión y quieren encontrar un lugar o una cosa específica, ustedes tienen que utilizar una frase al principio y esta es muy importante, ¿sí? O, o sea, yo se les recomendaría que siempre la usen al principio. Do you know if... Sí, do you know if, sabes si, sí, porque ustedes no están seguros si esta persona es de ese lugar. O sea, ustedes se encontraron con esa persona en la calle, ustedes la vieron por ahí, ¿verdad? Y le preguntan, si ustedes le preguntan directamente, are there, o sea, están de, de una ya, por de facto, eh, diciendo que esa persona, asumiendo que esa persona es de ahí pero puede ser que esa persona igual esté como ustedes, o sea, que está turisteando, está visitando el lugar y no necesariamente sea de la zona. Así que si ustedes se encuentran con alguien en la calle, ustedes deberán al principio, o sea, por, para que sea mucho más eh, apropiado, decir, do you know if are there any grocery stores around here? ¿Sabes si hay algunas tiendas alrededor de aquí o alguna tienda alrededor de aquí? Y lo mismo, ¿verdad? En el caso de los singulares. No significa que eso solo sea para los plurales. También ustedes aquí van a, van a necesitar preguntar. Do you know if, ¿sí? Do you know if is there any um, laundromat around here? ¿Sabes si hay alguna lavandería alrededor de acá? Claro, esto no necesariamente lo van a preguntar porque pues si están de paseo, you're not going to be needing a, a laundromat. But probably you can use a gift shop. Do you know if there is any gift shop? Is there any gift shop around here? Sí, ¿sabes si hay alguna, alguna eh, tienda de regalos o de recuerdos cerca de acá? Okay, so those are the two ways in which we're going to be asking. Pero de momento vamos a, dejar, a quitarles el do you know y lo vamos a dejar solo con las preguntas básicas. Are there any grocery stores around here? The different options we have to answer. Yes, there are. Yes, there are. There are some nice stores on Pine Street. Significa que Pine Street está cerca, ¿verdad? De donde estas personas viven. Entonces, sí, sí hay. Hay unas tiendas muy bonitas sobre la, tie la, la calle Pine. O la calle Pino. And if there aren't near, or sorry, if there aren't around there, you can say, no, there aren't. But there are some on Third Avenue. There are some on Third Avenue. And the next one is, no, there aren't any around here. O sea, no hay ninguna tienda cerca de acá. Sino que vas a tener que ir hasta el otro pueblo para poder encontrar tiendas. There aren't any around here. Muy bien. Estos serían los ejemplos. Ahora yo quiero escucharlos de ustedes. Sí. Is there any? Y vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a empezar con algo facilito. Sí. Y acá, traten de recordar, les dije, ¿verdad?, el, el jueves pasado, que trataran de buscar o de averiguar las cosas que estaban alrededor suyo, y más o menos, si conocen ustedes dónde viven, por favor no me vayan a salir como un grupo que tuve anteriormente, que tuve como cuatro personas que me dijeron, excuse me, teacher, I just moved in, o sea, me acabo de mudar, y yo tipo, ah, ¿en serio?, desde que lo dijo el primero, ya los siguientes no se las creí. ¿Cómo es eso que se acaban de mudar? Ok, so, are there, is there any car wash near you? Um, this one goes first for David. Sí. So, David, tell me, is there any car wash near you? Uh, yes, there is. Mm -hmm. uh, in front top to my home. Oh, oh, really? Yeah. That's really close. Okay, there is one in front of my house. In front, or oh, is a una era in front of my house. Cuando hablamos acerca de la cosa, de la forma física, sí, como el espacio físico, eh, David, por lo general vamos a utilizar house. O sea, porque aquí estamos refiriendo, en verdad, que en cuestiones físicas está justo frente a la casa. Home casi siempre se usa cuando hablamos de cuestiones sentimentales. O sea, like, my home. I like being at home. Me gusta estar en mi hogar. O sea, porque esa es la, la diferencia, ¿verdad? Eh, en cambio, mi casa, o sea, es como más 
al aspecto físico de la casa. So there is one in front of my house. Hay una frente a mi casa. Uh -huh. Porque si no sería raro decir que hay una frente a mi hogar. O sea, sonaría un tanto extraño. Sí, no es que esté mal, pero no es tan común escucharlo de esa forma. So yes, there is. There is one in front of my house. Very good. Um, what about, um, let's go down here, lady. So tell me, lady, is there any car wash near you? Yes, there is. Mm -hmm. um, there's one. Um, is, um, there is one on Second Avenue. In, okay. And this. Park. Second Avenue and solamente eso, bueno, vamos a dejarlos ahí. Yeah. There's one on Second Avenue. Sí. Second Avenue. Vamos a cumplirlo con lo completo. There's one on Second Avenue. Very good. So there is one on Second Avenue. Um we are now going to hear from Jaime. Jaime Reyes. Is there any car wash near you? Yes, there is. There is one on Urrutia Street. Okay, very good. Urrutia Street. Sorry, uh, we're missing this. Okay, so there is one on Urrutia Street. Very good. Ahora, aquí, ¿saben que hay otra? Otra formita de poder decir esto. Ustedes pueden decir over on, ¿sí? Over on. There is one over on Urrutia Street. O sea, pueden decir sobre. En ese caso significa sobre cuando utilizamos el over on. El on también se puede utilizar para el sobre, pero el over on eh, ustedes lo van a usar mayormente cuando están queriendo decirle a la persona que pues tiene que recorrer esa calle para poder encontrarlo. O sea, si ustedes usan on es bastante vago, eh, pero over on lo salva a ustedes la verdad de que la persona tenga que dar como varias vueltas, ¿verdad? Para poder ir. O si no, también para lo otro que se puede utilizar o para lo que mayormente se va a utilizar el over on es cuando queda un poco lejos. O sea, si no es tan cerca, ustedes podrían decir, oh, yeah, there is one over on Urrutia Street. O sea, allá eh, en la calle Urrutia. Sí, o sea, vas a tener que pues ir o conducir un rato y that's over on también. Sí, o sea, lo pueden usar ustedes para referirse a eso, ¿verdad? O sea, que no es algo que está aquí a la vuelta de la esquina sino que tendrás que buscarlo un poco lejos. Okay, now, uh, we are going to talk about a, a specific... Espero que esto no nos vaya a hacer que nos puten el video. So, is there any subway near you? And this question goes for Jacqueline Cabezas. So, Jacqueline, is there any subway near you? No, I am not. No, there isn't? Yes, there... Oh. Yes, there is uh, one. Uh -huh. No puedo decir kilómetro. Um, kilometer. Kilometer. Uh -huh. In my house. Kilometro, ¿cuánto sería? O cuántos kilómetros? One, one kilometer. Oh, so there is one. Um, just one kilometer from my house. Sí, from my house. Hay uno a un kilómetro de mi casa. So, yes, there is. There is one, yes. just one kilometer from my house. Pero, o sea, completo sería así, kilometer. Pero, o sea, es más común yeah. que se escriba solo como um, km. Oh, perdón, okay, km. Yeah. Mm -hmm. Okay. There we go. So there is one, just one kilometer from my house. Good. Very good. Um, in the case of uh, Edith Argueta, is there any subway near you? Hello. Hello. Uh, let me see. No, there is not. No, there but is there not. There is one. Uh -huh. It is one, two kilometers from my house. Okay, very good. Two kilometers near, from my house. Near, near, just at the stadium. Oh, vamos a correr así mejor entonces. There's one near El Cusca. 
Ah, sí, porque son más fácil. So there is one, but there is one near el Cusca. Sí, más albaoreño, cabal. Con jotita ahí que se vaya con, con salsa negra. Ok, um, so next person or next question would be, uh, yo sé que esta le va a encantar. A Mario. So tell me, Mario, is there any Sarita near you? Good evening, everybody. Hey, good evening. Yes, there is. Uh -huh. There's one in um, um, it's, uh, be careful, Mario. <laughs> <laughs> yeah, sure. Uh, no, vaya yeah. a ser esa no, no, no. <laughs> yes, there is. There's mm -hmm. one on. Uh, is I don't remember the the name of the street. It's a. Uh, uh, la calle del Cusca se llama what, what is the name La Melinda uh, yes it's, uh, for, it's from um, Neptunos ok there's one in front of Neptunos así lo vamos a poner Eso, en sí, exactly. in thank you of Neptunos and what is Neptunos yo it's no soy It's a restaurant and karaoke bar. Oh, okay. It's a, it's a place, uh, it's a famous place in, in San Salvador. Oh, very good. So there is one in front of Neptunos. Aunque me imagino que también ya se han armado, porque pues sí, está cerca del Cusca. <laughs> okay, very nice. Um, David, I know you're, I know you, you're begging to, to answer this question. So tell me, is there any Sarita near you? No, teacher. No, there isn't? No, there isn't. Oh, so you're safe. Yeah. <laughs> ok, cool. Very cool. Nice. Muy bien. Entonces, otro detalle. Cuando nosotros tenemos el uso, ¿verdad? De any, ¿sí? Esa es una cosa que en muchas ocasiones nos causa problemas, nos causa dolores de cabeza. ¿Cómo utilizar el any? ¿Cómo es que se usa any? Any en preguntas, ¿sí? Se utiliza para preguntar si hay alguno o algunos. Ambas formas. ¿sí? Any es para alguno o algunos. Cuando contestamos a uh, any, ustedes van a utilizar para el singular one. There is one y luego, ¿dónde está verdad? There is one in front of Neptunus. That's the example we, get, we got from, from Mario. So yes, there is. There is one in front of Neptunus. About the, uh, the plural ways, when we are going to answer in a plural way, we're going to use some. ¿sí? Cuando es positivo, cuando voy a decir que hay algunas o algunos, voy a utilizar entonces some. There are some nice stores on Pine Street. Entonces no voy a decir there are any nice stores on Pine Street. ¿Por qué? Porque cuando lo usamos en oraciones, any significa ninguno, ¿sí? Ninguno o ninguna. We use, uh, for example, there aren't any. Y ese es otro detalle que lo tenemos que hacer en negativo. Aren't any. Voy a decir, no hay ninguna. There aren't any. There aren't any around here. No hay ninguna alrededor de aquí. Entonces, any en las preguntas se va a utilizar como alguno o algunas o algunos. Y a la hora de... Sure. Excuse me, teacher. Eh, mm -hmm. Steak es también a mi alrededor. Steak. No. Mm, not that I know of. Steak is spelled like this. Steak. Ajá. No, este es este es. Un... Quedarse. Hola. Quedarse es steak. steak no, es este, ese que ese que ese que tengo acá, steak. Um, ese se utiliza para hablar de cosas que están como en riesgo. Steak, porque la comida, el de la comida es así, me parece. Steak, no, creo que llevaba, let me see. Steak, 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 or is it this one? Uh, the first. Steak. The steak is from Ajá. Entonces ese steak se va a utilizar, por ejemplo, cuando ustedes quieren decir que algo está en riesgo. Like, uh, if... Mm, your life is at stake si sí, tu vida está en riesgo pero no necesariamente se va a utilizar eh, como cerca tampoco ok, thanks teacher mm -hmm. 
Porque el que sí, el que sí puede ser close. Sí. Uh, are there any grocery stores close? O sea, eso puede ser complejo que ustedes pregunten así, porque la persona puede llegar a escuchar que ustedes están preguntando, ¿verdad? Eh, si, si, o sea, que le están diciendo si están cerradas. Para eso vamos a necesitar alargar un poco la pregunta. Y si es, por ejemplo, con alguien con quien estamos en una llamada, yo le puedo decir, ¿Are there any grocery stores close from you? O sea, cerca tuyo, close from you. Um, también podría decirse, eh, ¿Are there any grocery stores close from here? Pero, o sea, eso no suena tan tan bien. Sería mejor around here en lugar de close from here. Sí, pero si es con alguien con quien yo estoy hablando, sí puedo preguntarle, ¿verdad? Are, o sea, yo no estoy necesariamente ahí. Entonces yo puedo decirle, ¿Are there any salitas close from you? Sí, o sea, cerca tuyo. ¿Are there any hospitals close from you? Y esa sería la siguiente pregunta. ¿Are there any? Y aquí vamos a preguntar. Bueno, primero grocery stores. So, this one goes for um, Hilma. ¿Are there any grocery stores around you? No, there aren't. There aren't. Mm -hmm. So there aren't any? Mm. Around here. Okay, so there aren't any um, around here. Good. So no hay ninguna tiendita cerca. Um, what about Jonathan Serpas? So tell me, Jonathan, are there any grocery stores around you? Uh, good evening, teacher. Yes, they are. Mm -hmm. and there are some uh, one, two, three, um, uh, stores, um, and the first street, and first street. On Second Avenue. Okay, nice. In Second Avenue. Very good. There are some on First Street and Second Avenue. Sí, hay algunas tiendas cerca, cerca están sobre eh, la primera calle y la segunda avenida. Very good. Um, what about uh, hospitals? Let's hear from hospitals. So, are there any hospitals near you? And the question goes for in this specific occasion for Carla, Carla Marino. So, tell me, Carla, are there any hospitals near you or around you? No, they aren't. So, there they aren't, aren't any hospitals around you? No. Okay, cool. So, we're going to say no, there aren't any around here. See, there aren't any around here. Good. Uh, what about Jaime? Jaime Reyes, are there any hospitals around you? Okay, we didn't get an answer. Um, Elvis, tell me, Elvis, are there any hospitals around you? Good evening. Hi, no, good evening. There, there aren't any uh, around here, but there are some um, in the center of the, of the Downtown? Downtown. Okay. Over on downtown. Vamos a ponerle acá. Over on downtown. Good. Very good. Um, ok, entonces, esa sería, ¿verdad? La forma en la cual nosotros podemos contestar cuando alguien, o sea, nos pregunta específicamente por las cosas que están cerca donde nosotros nos encontramos. Por ejemplo... Eh, podría las personas querer saber, por decir algo, lo que antes les mencionaba de gift shops, puede ser la pregunta principal que teníamos también de los grocery stores, podría ser por un salón, ¿sí? o sea, podría preguntar a alguien por un supermarket, por un market, um, for a soccer field, for a park, any of those things people are going to be asking about, we need to know, or we should know, where to find them. Sí, es, una, es bastante recomendado, ¿verdad? Que sepamos dónde poder encontrar las cosas y cómo más o menos dar las indicaciones de dónde encontrarlas. Y para eso, 
just when we are going to provide instructions for people, we need to use prepositions. Most of the time, we're going to be using prepositions. These are prepositions of place and are the most commonly used to provide directions. When we're giving directions, we're gonna need them just so we provide a very accurate um, direction. Así que esas son algunas de las preposiciones más comunes para poder dar direcciones. Tenemos on, ¿sí? On is the first one, que esta es la más común quizá, que se utiliza para referirse, ¿verdad? A que algo está, o sea, sobre una calle. Then we have next to. Next to significa justo al lado de, ¿sí? Next to, al lado de. Then we have near or close to. Eso es lo que les decía anteriormente, close to. Near or close to, we're going to use it or use them to refer to something that is cerca. Near or close to basically means cerca. Across from or opposite. Sorry, it will be opposite to. Across from or opposite to. Eso sería la que utilicemos para hablar de algo que está o, um, al otro lado, sí, de algo, o sea, cross from, al cruzar desde este lugar al otro, o opposite, opuesto a. Pero este, hágase constar, no es tan común. Opposite to casi nunca se usa. Lo más común que ustedes van a decir es across from. Then we have in front of, in front of, o in front of. Pero el más, la forma más recomendada sería in front of, in front of. Um, then in the back of, or in back of. Este tampoco es una forma que se sigue usando. O sea, si ustedes se fijan, incluso a la hora de, de ver aquí la recomendación que me hace, ¿verdad? El mismo um, PowerPoint es que coloque behind, no necesariamente in back of. Así que este casi nadie les va a entender si lo usan. Este solo lo incluí aquí porque, pues, es parte, ¿verdad?, del material disponible. Anteriormente se usaba, hace tiempo se usaba, pero ahora ya no. Ahora lo más común es decir behind, ¿sí? Behind. Ok, then we have between. Between se utiliza cuando ustedes van a referirse a cosas que están en medio. Una que está entre una y otra, ¿verdad? Between. Then we have on the corner of. Sí, cuando decimos on the corner of sería en la esquina de y ahí vamos a usar los nombres verdad de las avenidas y de las calles. On the corner of. Sí, we can say on the corner of Fifth Avenue and um, Roger Street, just per se. Así que eso sería. Ahora estas proposiciones entonces las vamos a tener aquí a disponibilidad en la actividad que vamos a hacer ahorita. Esto es lo que les había dicho, ¿verdad? Giving directions. O sea, ustedes van a tener que Encontrar diferentes lugares. Aquí tenemos la pregunta principal. Is there, is there any? ¿Sí? Is there any? Y pues ahí depende, ¿verdad? Sorry, depende del que ustedes quieran usar. Is there any? You can ask for electronics. You can ask for any of these things. Aquí tienen ustedes todas las, las diferentes lugares o locales disponibles en esta comunidad. Eh... Así que la actividad va a desarrollarse de la siguiente forma. Yo voy a preguntarle a uno de ustedes, ¿sí? Después, esa persona a quien yo le pregunte va a elegir a quién le gustaría preguntarle. O sea, sería, por ejemplo, I ask, um, you're going to say, I ask Jonathan, yes. Is there any gas station near here? ¿Hay alguna estación de... de, de, de... Um, una gasolinera, sí, cerca de aquí. ¿Hay alguna gasolinera cerca de aquí? Entonces, Jonathan me va a dar las instrucciones a mí de cómo llegar a la gasolinera. El punto de partida puede ser cualquiera, pero si ustedes gustan, pueden colocarse, ¿verdad?, que se encuentran en el parque. Sí, no necesariamente vamos a decir, you take this, take that, no necesariamente, sino que lo que importa es que utilicemos estas proposiciones que están acá. Aquí se las voy a, se las estoy colocando, estas proposiciones. Vamos a usarlas para dar esas direcciones. O sea que, for example, Jonathan, if I ask Jonathan, he can say, yes, there is one on First Avenue. That's it. Eso sería, verdad, la, la dirección que puede facilitar. Ahora, podría decir también, yes, there is one next to 
the public library next to the public library or there is one across from the post office entonces ahí ustedes pueden elegir la que sea que les parezca mejor de las preposiciones acá y después ya que hayan contestado la pregunta hacen una pregunta distinta si sí, le van a preguntar a alguno de los compañeros you guys choose who is going to be the next and then you ask that person is there any y cambiamos de lugar verdad is there any um, King Plaza Hotel near here si sí, hay algún hotel de la Plaza del Rey alrededor de acá ok so any questions Entien entendemos cómo, cómo va o hay alguna duda ok entiendo que estamos bien Good. So, um, we're going to start with Ruth. So, Ruth, you're going to be the first one, Ruth. Um, tell me, is there any Joe's gym near here? Is there any Joe's gym near here? Um, yes, is. There is a one on Main Street next to the post office. Uh, no, between post office and I, I don't, I all don't days. see all days. All days. All days. Mm -hmm. all days department store. All days department mm -hmm. store. Mm -hmm. Yes. Okay, very good. Now, who are you going to ask? A quien le va a preguntar? De todos los compañeros conectados, who are you going to ask? And what, or um, what place you want to find? Clara Noemi, is okay. there any, any hotel near here? Uh, yes, it is. Um, you say Kim Plaza or Javinson Hotel? Um, we can go with Jamison Hotel. Okay. Yes, it is. I think it's in Maple Avenue. And it's, and it's next to Frank's Cafe. Okay. Very good. Very good. Now, who are you going to ask, Clara? And what place do you want to find? Um, David. Okay. David eats any gas station? Near here? Near here. There we go. So David, is there any gas station near here? Y David rebuscando se puede encontrar la gasolinera. Sorry, did you tenía el the microphone is is off. Oh, okay. Okay, okay, the gas station is behind to the first national bank. Okay, behind the first national bank or or across oh. from or across, across from mm -hmm, porque pasa la calle. Ah, okay, okay. Ajá, porque es que el shopping center, ese sí estaría behind, correctamente behind, porque está justo detrás, ¿verdad? No se pasa ninguna calle. Pero el gas station o la gas station sí estaría across from porque se está pasando la calle. Okay, mm -hmm. okay, teacher. Okay, no problem at all. Now, who are you going to ask, David? And what place eh, do you want to find? I don't. Como veo los compañeros. A Don Julio. Okay. Don Julius. Good evening. Good evening. Say me. <laughs> good evening, Julius. Uh, uh, do you. Where is the Jamison Hodo? In Jamie's... Jamison Hodo. Oh, Jameson Holder. Yeah. Okay. Yeah. Um, <clears throat> um go go try on go try on my strip and um cross the, um, the right and second avenue. Go try on um, um uh, yeah um between or oh, from from uh, Frank Alco Alco Cafe 
Frank's Café. Frank's Frank's Café. Ajá, okay. Frank's Café. Frank's Café. Very Café. good. Okay. okay. Muy bien. Yes. Nos dimos, okay, so you follow Main Street, follow along Main Street, then you cross to the right on 2nd Avenue. And yes. Jamison's Hotel is right next to Frank's Café. Very good. Very good, Julio. Okay, teacher. Okay, teacher. Okay. Thank you very much. Now, who would you like to ask? ¿A quién le vamos a preguntar? And what are we going to ask? Um, who... Uh, I don't know the night class might. Uh, okay, we can go for Hilma. Sí, está calmada. Hilma. Así que vamos a preguntarle a Hilma. Okay. Para que se le quite el sueño. Hilma. Hilma. Good Hi. evening. Hi, good evening. Um, where, where the, where the public library? Okay. Is there any public library near here? You know, you mm -hmm. know. Um, <clears throat> next to I guess a session. Yeah. Yes, yes, yes. So the public library is next to the gas station on Main Street. Okay. Very good. Now, Hilma, who do we want to ask and what place do we want to find? Um, Gloria Lopez. Okay. Hi, Gloria. Gloria. Hi. Is there Anna? Is there any King Plaza Hotel near here? Okay, is there any King Plaza Hotel near here? Um, yes. Yes, there, there one. Mm -hmm. uh, in front uh, First National Bank. Okay, very good. There is one in front of First National Bank. Very good. Now, Gloria, who do we want to ask and what place do we want to find? Um, Hector Granados. Mm -hmm. Hector? Um, hi. Is there, hi uh, is there any post office near here? Post. Yes, any post office? Okay, okay. okay. Yes, uh, Across in the park. Across from the park. Yes, there is. There is one across from the park. Okay, nice. Very nice. Now, Hector, um, what place do you want to find and who do you want to help you find it? A ver, Hector, ¿qué lugar estamos buscando y a quién le vamos a pedir ayuda para buscarlo? Um, it's Argeta. Okay. I'm here. Hola, hola. Uh, -huh. uh Tell me, mm -hmm. Hector, what place do you want to find? Is there any... Um, grocery, the money pop. Is there any mom and pop grocery? Ne mom and pop. Uh -huh. Uh -huh. Is there any mom and pop's grocery near here? At this? Yes, there is. There is one on Pine Street next to First National Bank. Oh, uh, wait, creo que encontramos la equivocada. Tenía, estábamos buscando la mom and pops. Eso fue ah, bastante. Estábamos buscando esta. Ah, mom okay. and pops. Yes. Ya perdí. It isn't fine. Sí, ya Excuse se perdió. Ya no llegó. Excuse me. Oh. Uh, there is one on Pine Street 
este, Second Avenue, in the okay. corner, Second Avenue and Pan Street. Okay, very Next good, yes. To Park, I can see. Drugstore. Park. <laughs> Drugstore. Uh -huh. Drugstore. Por si eh, alguna vez nos habíamos encontrado con esta palabra drugstore, sabemos, eh, si no sabíamos a qué se refiere, se refiere farmacia. a una farmacia. Ajá, uh -huh. a una farmacia. Ok, Edith, what place okay. do we want to find and who do we want to help us find it? Um, Jaime Reyes. Ok, Jaime. Is there any. any... Huh. Public phone? No, ¿cómo es el teléfono público? Sí, public phone. Public phone. Yes. ¿Me here? Mm, la puso difícil, pero qué bien. Ok, so, Jaime, ¿is there any. Um... ¿Y tú no de, está el. de. de. de Wilding. ¿Cuál? Oh, public no phone. Ent no entendí el edificio. Ajá. Algún teléfono público. Ah, oh, ok. Mm -hmm. Yes, there is, uh, there is one in, in corner from, of Pierce Avenue and Main Street. Main Street, muy bien. There is one in the corner of First Avenue and Main Street. Very good, very, very good. Now, the best way to, to finish that, it will be uh, next to the First National Bank. Porque sabemos que por lo general también las calles pueden tener dos esquinas, ¿verdad? Esta de este lado y la del lado del parque, por ejemplo. Así que it will be the best way to like fully answer that. It will be um, next to the First National Bank. Pero, now, Jaime, um, what place do you want to find and who would you like to help you find it? In, in Karen Sandoval. Okay, Karen. What place do you want to find? Is is there any any electronics shop near here? Okay, so Karen, is there any electronics shop near here? Um, give me one moment. No la veo. <laughs> Electronics. De hecho, creo que es el segundo más llamativo. Es, creo que es. No, no le ayude, hombre, que se está perdido. Ay, no la veo. Es aquí, por acá. Oh, you... ya lo vi. Yes. Um, it's um, First Avenue. Uh -huh. Um. Between post office. Behind the post office. Oh. Behind, porque es detrás. Behind. Sí. Behind the post office. Okay, very nice. Very nice. Now, Karen, what place would you like to find from the places in this map? And who would you like to, um, would you like to help you find it? Um, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. No puedo ver a los compañeros. Bueno, ahorita nos falta que participe Elvis, también nos falta que participe um, Carla, Jonathan, and Zulma. Um, Jonathan. Okay, Jonathan. Okay, what place do you want to find with Jonathan? Jonathan, is there any, any gym near here? Okay, so Jonathan, is there, is there any Joe's gym near here? No lo veo. Ay, Dios. <laughs> y hasta ahí justo, ahí está el cursor de la, de la cosa, miren. Is there any Joe's gym near here? Jeez. You say I am not from around here? Yeah, I'm not from around here. I, I kid it, I kid it, I kid it. It's okay, no, it's, it's okay, no problem at all. I'm not from around here. Buena esa, Julio. So, Jonathan. Yes, yes. Yes. Uh-huh, did you find it? Oh, okay. Ya lo hay, hoy sí, Julio. 
<laughs> okay. Yes, they are. Is uh, next to uh, a lock, a post office, and. Mm. Uh -huh, it will be between between the post office and all days department store. All ¿Sí? days. Yeah. All days department store. Esto de all days, por si por si no entendemos a qué se puede referir. All days se refiere a que está abierto todos los días. O sea, esa es una referencia al 7-Eleven. Sí, ese de all days. O sea, porque el, ajá, el 7, ¿verdad? Se utiliza porque todos los días se supone que abre la tienda. So, all days department store también es una referencia a que o sea, todos los días se abre esa, esa tienda. Ok. Um, esos son entonces... We have to, Jonathan. Oh, do we have to, Jonathan? I didn't know that. Bueno, pero, ah, sí, es cierto. Bueno, eh, esos son algunos de los lugares, ¿verdad? Que, o las formas en las cuales nosotros podemos ayudar a alguien a encontrar un lugar, ¿sí? Ahora, para poder aclarar bien, bien, bien cómo poder llegar a un lugar, o sea, tenemos la forma que lo, en cómo lo hizo Julio. Julio tomó el ejemplo que en ese momento David estaba en el gas station y desde ahí lo fue guiando. Eso es mucho más específico y requiere, ¿verdad?, de más indicaciones. O sea, ustedes tienen que ir diciendo, you will have to take this street and follow along on the third block, por decir algo, que es la forma en la cual ustedes van a referirse a las cuadras, ¿verdad?, diciendo block. So, on the, on the fifth block, you turn to the left or turn to the right. O sea, sería que giran a la derecha, a la izquierda. Um, then you have to follow that road or follow that avenue, follow that street. Um, When you get to, sería otra de las indicaciones, o sea, ustedes van a decir, ¿verdad? Cuando llegues a, when you get to Main Avenue, turn to the, to the right on the second, oh, sorry, to the Main Street, um, turn to the right on the second avenue, and right on your left, there is Mom and Pop's Grocery, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es mucho más específico. Ahorita lo que estábamos practicando mayormente era la utilización de las preposiciones, y las proposiciones, como ya bien eh, hemos practicado, serían on, next to, near, close to, across, from, opposite to, um, sorry, across from, opposite to, in front of, behind, que les dije que es mucho más recomendable utilizar esta hora, ¿verdad? Que decir um, in back of, luego between, cuando algo está en el medio, y creo que nadie utilizó on the corner of. Que eso bien hubiese estado, ¿verdad? Eh, para, la, para lo del um, public phone. On the corner of First Avenue and Main Street, next to uh, the First National Bank. Pero entonces esas son las indicaciones que nosotros podemos facilitar para que alguien pueda encontrar, ¿verdad? El lugar que está buscando. Um, esta noche no vamos a tener la oportunidad de practicar la conversación porque ya no tenemos el tiempo necesario. Pero... Mañana sí lo vamos a hacer. Y como les había dicho, o sea, muchas de las, de las indicaciones que, que hemos estado utilizando, muchas de las, de las preposiciones que hemos usado, también son tomadas, ¿verdad? De esa misma conversación. Ahora, ¿creen ustedes que podrían ubicar a alguna persona que, encuentre, que lo, se encuentre con ustedes por ahí por la calle para que llegue a algún lugar? ¿Algún um, australiano que ustedes encuentren? ¿Do you think you will be able to guide them to get to a grocery store? Yes, teacher. Yes, right? Of course. Yes. yes, that's the attitude. We have to say yes. We have to believe in ourselves. Sí, tenemos que creer en nosotros para que también lo, las cosas puedan suceder. So, very nice. Sí, espero que así sea. Espero que por ahí se encuentren y no sean como era yo al principio que tenía miedo de hablar con las personas que hablaban en inglés. Iba al aeropuerto y me les corría. Me too, me, les... me too, teacher, me too. <laughs> yeah, it happens. At the beginning, I mean, one is scared because we don't believe in ourselves, pero creo que si creemos en nosotros mismos nos va a ir mejor. Ok, bueno, entonces, esa era, ¿verdad? La, la presentación, la información que íbamos a estar desarrollando esta noche. Um, I think that's it, guys. I think now you guys can go to bed. You guys can get some rest. And tomorrow we're going to continue working on, on the topics. So thank you guys See very you much tomorrow. for your... Yes. Thank you for your attention and participation. Thank you. Thank you. Good night. Okay. Bye-bye, everyone. Bye.